Rapaziada, hoje o pai do top 5 NFT grátis voltou e hoje você vai conferir só jogão nessa lista que eu separei para vocês. Bora lá pro vídeo. Salve, salve, rapaziada. Clem FF na voz e sem enrolação, como sempre, bora lá conferir o primeiro jogo. Aqui no site do primeiro jogo, rapaziada, o nome do jogo é o Meta Fight. Em resumo, ele é o Street Fighter em NFT. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou passar um trailer pra vocês aqui, pra vocês verem como é que tá o jogo. Olha o trailer do jogo, rapaziada. Coloquei um pouquinho em câmera lenta, mas tá bem fluido. E olha os personagens. Aqui a gente consegue ver realmente que parece muito. Lembra muito o Street Fighter, Tekken, Tekking um pouquinho até de algumas coisas ali as magias e a gente vai ter esse estilo de jogo aqui dentro a gente tem a barra de vida ali deve ter habilidades especial também como mandar um Hadug sei lá algumas coisas assim o cara mandou tipo um Tecturug ali não sei como é que vocês falavam eu falava assim e tá bem maneirinha essas artes do jogo e a jogabilidade. Vamos dar uma conferida aqui agora no site. Eu entrei em contato com os desenvolvedores para ter certeza que era free to play. E eles confirmaram pra gente que o jogo vai vir free to play pra gente jogar, beleza? Aqui no site eles falam que vai ser um jogo de luta para você jogar e ganhar. Estilo um beat and up. Pelo que eu sei, os jogos estilo beat and up é como se fosse um Capitão Comando, um Final Fight... O outro, Cadillac Dinossauro, jogos nesse estilo. Mas aqui um pouco abaixo, rapaziada, eles falam que o Meta Fight captura a essência dos jogos clássicos de arcade ali, como Street Fighter, Virtual Fight, Soul Calibur. Então, aqui não vai ser aquela parte do Beat and Up, porque o Beat and Up é aquele joguinho tipo Golden Axe, que você andava de um lado para o outro ali, ia batendo no bichinho, quebrando um pouquinho o cenário, passando de fase e tudo mais. Porém, aqui eles vão falar. E aqui, rapaziada, eles vão explicar isso aí pra gente. Que eles falam aqui que vai ter o modo de luta arcada, o mapa mundial e a arena. Ou seja, deve ter os dois modos ali. O arcade, que a gente vai no X1 ali contra o pessoal. E o modo que a gente vai como se fosse o um modo adventure, ele passando de fase e tudo mais. Aqui a gente consegue informação dos campeões. Ele vai passando aqui, a gente consegue ver poder, saúde, mobilidade, técnica de cada um deles aqui, ó. Ficou muito maneira a animação e também a distribuição de poder para cada um deles ali. Ó. E aqui tá a equipe deles, rapaziada. Ó, um time todo público, um time grande. Isso é bom, porque aí cada um tem sua função ali dentro. A gente consegue informação de todo mundo aqui. Tá com o rostinho de cada um. E aqui embaixo também a gente vê os apoiadores, que não são pouco. Tem muita gente apoiando já o projeto dos caras. E a gente consegue essa informação aqui. Ó. E sem enrolação, vamos para o próximo jogo da lista, que é o The Harvest. Esse jogo aqui é um jogo de tiro com mecânica MOBA. Esse jogo me lembrou muito o Apex Legend, me lembrou o Overwatch também, entre outros jogos aí. Aqui no site a gente consegue a informação como é que vai funcionar o jogo também, ó. E aqui tem um trailerzinho de cara pra gente do jogo. Vamos dar uma conferida nesse trailer aqui, ó. Ali o personagem andando. O mapa parece ser bem grande mesmo, um mundo aberto ali. Então a gente tem como se esconder, procurar os personagens. Vai ficar uma jogabilidade ali insana, mano. Realmente tá bem fluido as magias. Cada personagem tem uma magia, uma mecânica diferente de jogo. Esse jogo aqui me chamou muita atenção porque é um estilo de jogo que me agrada bastante. E aqui eles vão falar pra gente como é que vai funcionar a parte da jogabilidade pra gente poder ganhar. Eles falam que aqui vai ter o um modo de você escolher seus heróis e suas cartas ali. Você vai ganhar partidas pra obter cripto e você vai obter terra virtual ali dentro do jogo também, e aqui eles vão explicar um pouquinho de cada herói e a mecânica de cada um, quando você for mudar o herói vai mudar um pouco a mecânica do jogo ali cada um vai ter habilidade única, cada um vai ter um modo de jogar, um vai ser de perto outro de longe, um some, outro aparece perto ali, para mudar bastante a gameplay, aqui a gente tem informação um pouco abaixo do time deles também, um time totalmente público também, todo mundo com a fotinha e o linkedin ali de cada um, a gente consegue ver que é uma equipe gigantesca que tá produzindo isso aqui e eles têm bastante apoiador também como a Falco e outras aí que tá apoiando bastante o projeto. Um recadinho rapidinho para vocês rapaziada, esse aqui vai ser um top 5, mas se você buscar aqui no canal tem vários outros jogos grátis como esse aqui, esse aqui é free, esse aqui é free, vários outros também, outros top 5 que eu faço para vocês aqui e esses jogos não estão desatualizados não, todos eles estão rodando Paga normalmente, então vale a pena dar uma olhada aqui no canal, porque tem muito jogo grátis, beleza? Depois dessa enrolada aí, vamos pro próximo, rapaziada. Spider Tanks. Esse jogo aqui me lembrou algumas coisas do Meta Gear, sem como você montar o seu tanque aqui, para você estar tá jogando. Monta vários tipos de tanque, ou como vai ser a base dele, qual vai ser o estilo de arma. É um jogo free to play também, a gente vai conferir aqui um trailerzinho rapidinho, pra gente entender mais ou menos como é que funciona o jogo, beleza? Vou pular algumas partes aqui para focar na gameplay e mostrar a vocês, ó. 
Falei aquela parte de você montar o seu tanquezinho ali para estar tá participando e assim vai funcionar o jogo. Você realmente tem que guiar ali, vai ter alguns adversários, vai ser um 3v3 ali. Eu acho que tem também o modo x1, ou seja, você vai jogar e tentar detonar os adversários ali. É um jogo produzido pela Gala Games, que é uma das maiores empresas que a gente tem aí dentro dos jogos NFTs. E esse jogo aqui tá prometendo bastante, rapaziada. E aqui é parte de jogar para ganhar, rapaziada. Eles falam que é um jogo gratuito para você jogar. Eles falam que usam tecnologia de ponta da blockchain ali. E eles vão falar que a mecânica de jogar para ganhar do Spider Tank gira em torno de competição baseada em habilidade e recurso ali dentro do jogo, beleza? E a gente vai conferir aqui também nessa partezinha que tem o modo construir e atualizar estratégias para você montar com o seu time ali para estar tá tentando te ajudar a conseguir a vitória. E aqui é a parte que eu falei, rapaziada que me lembra muito o Meta Gear, que a gente monta realmente o nosso tanque, a gente consegue ver aqui se vai ganhar speed, se vai ganhar DPS, se vai ganhar é, defesa, e aqui a gente vai mudando, ó. conforme você vai mudando, vai mudando a arma em cima, você pode mudar a base aqui também, escolher alguma base bem diferente aqui, como se fosse um tanque mais forte, uma base aqui com pé para você ficar mais ágil, a gente consegue ver as informações aqui em speed e tudo mais, escolhe também o canhão, que é a arma que você vai utilizar, para tentar montar a melhor estratégia e tá ganhando no combate. E aqui eles vão falar dos modos de jogo, rapaziada. Vai ter o mata-mata em equipe aqui, um 3v3 ali que você vai jogar com seus amigos e contra três outros inimigos. Vai ter o modo de capturar a galinha, onde vai ter várias galinhas espalhadas ali dentro do mapa e você vai ter que capturar. Quem capturar o maior número vai ganhar. E vai ter também aqui o captura a bandeira, onde vocês vão ter que pegar a bandeira e ficar segurando. Conforme você vai segurando a bandeira ali, você vai aumentando sua pontuação e o inimigo vai tentar tirar essa bandeira de você e vice-versa. E o próximo jogo, rapaziada, é o Metamate. Esse jogo aqui eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele. Por quê? É um jogo de namoro, mano. Você realmente tem que se apaixonar aqui para estar tá ganhando algumas recompensas dentro do jogo. Aqui a gente consegue informação que eles falam que é um jogo social, em encontros ali e tudo mais. Aqui você vai ter seu personagem, você vai poder sair para uma baladinha, essas coisinhas assim. Vai ter mini games dentro do jogo ali também. E a gente vai conferir um pouquinho do trailer do jogo. E aqui no trailer, rapaziada, a gente consegue ver que vai ter como você upar um pouco ali seu seu mapa, sua cidade e tudo mais, como se fosse um Sin City, e com isso você recom é, recebe recompensas também. Vai customizar os seus, eles chamam de Darys ali, são seus personagens, vou falar personagens para facilitar. Você tem como colocar ali olho, boca, mudar roupinha e tudo mais, e escolher também o que você vai ser ali dentro do jogo, beleza? Médico, algumas coisas do tipo assim, fazendeiro, vai ter mini, jo mini jogos, como eu falei para vocês aqui, modo de dançar, vai ter um modo também de corrida ali com os carrinhos e tudo mais, e também vai ter um modo ali que você sai como se fosse num encontro, vai comer, vai fazer algumas coisas assim para estar tá aumentando os seus status dentro do jogo ali, beleza? Seguindo no site aqui eles dão informação pra gente como é que vai funcionar, ó, tem alguns estilos de personagem diferentes pra gente estar tá escolhendo aqui, você vai escolher o que mais te agrada, vai ter algumas skins também ali dentro, aí aqui a gente vê as estatísticas dos personagens, inteligência, ágil, o murado, o carisma dele ali, isso aqui vai influenciar dentro da mecânica do jogo. Aqui embaixo ele fala daquele modo que eu falei pra vocês, de você construir e montar a sua cidade ali, Fala dos mini jogos, como jogo de dança, jogo de corrida e o outro. Eles vão falar aqui também de um namoro. Você vai ter como namorar alguém ali, dar match com alguém e se relacionar dentro do jogo. A equipe deles também é pública. Dá pra gente ver aqui todo mundo com o rostinho e o LinkedIn de cada um abaixo da foto, beleza? Eles também estão com bastante gente apoiando esse projeto aqui como parceiros. Aqui a gente descendo, a gente consegue várias informações e todos os parceiros aqui. E o próximo jogo da lista, rapaziada, é o Mogwar. Esse jogo me lembra muito Nineco, rapaziada. Vou passar um trailer dele aqui para vocês. Me lembrou muito o Nineco em algumas partes do jogo aqui, ó. Deixa eu estar tá pulando essa parte aqui que não vai influenciar na gameplay e mostrar para vocês a gameplay. Aqui a gente vai ter como fazer bridge, vai ter como upar o personagem, fazer várias outras coisas. Ó. Como eu falei para vocês, ele bridou ali, veio um personagem lendário. E aqui a gameplay do jogo como vai funcionar. Tem algumas magias que você pode escolher, vai ter o um marketplace e aqui o jogo funcionando. Como realmente se fosse um nineco ali, você escolhe, posiciona eles no campo de batalha e eles vão lutando ali. Os melhores, claro, vão sempre estar tá vencendo ali. E aqui eles vão falar sobre os modos de jogo que a gente vai ter o PVE PVP, vai ter o Reprodução, que é o Bridge ali, e vai ter também o modo Arena. E aqui a gente consegue ver a informação que também tem um time público com o LinkedIn aqui, tudo certinho. A gente também tem muitos apoiadores e parceiros aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles são auditados pela Certic. 
Vale a pena também ressaltar que eles falam dentro do white paper deles que eles não só são um jogo grátis, ele vai ser jogo grátis, vai ser um free to play, mas eles requerem recompensar bem o free to play. Eles falaram que você não vai só jogar para ganhar, você vai jogar para ganhar e ser bem recompensado aqui dentro desse projeto. Rapaziada, vocês sabem que esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer, a gente tem que pesquisar muito os projetos para trazer coisa nova e boa para vocês, beleza? Então quem puder, deixa o likezão, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou. Beijo grande no coração, valeu, falou e fui!